ஹலோ எவ்ரி ஃபன் வெல்கம் டு தமிழ் செஸ் சேனல் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுவும் வந்து ஒரு ராணி தியாகம் செய்யப்பட்ட ஒரு ஆட்டத்தை தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் அதுவும் வந்து நம்ப முடியாத அளவுக்கு ஒரு ராணி தியாகத்தை வந்து நம்ம முரளி கார்த்திகேயன் வந்து பண்ணியிருக்கிறாரு ஸோ இந்த கேம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் ஏஷியன் கான்டினென்டல் அப்படிங்கிற டோர்னமெண்ட்டில் சைனாவில் நடந்த கேமு ஸோ இந்த கேம்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம சேனலில் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி சேனலில் போகிற வீடியோஸ் தான் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்க நம்ம சேனல் டொனேஷன் பண்ணுறதுக்கு கன்சிடர் பண்ணுங்கள் ஸோ இங்கே அவரோட ஆப்போனண்ட் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அலிரிசா ஃபெரூசா ஸோ அலிரிசா ஃபெரூசாவுக்கு நமக்கு பெருசாக இன்ட்ரோடக்ஷன் தேவைப்படாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அவர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு கிராண்ட் மாஸ்டர் இன்ஃபேக்ட் நம்ம ரேட்டிங் அடிப்படையில் வச்சு பார்க்கும்போது அலிரிசா ஃபெரூசா வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன் ஹண்ட்ரட் வந்து ரீச் பண்ணிட்டாரு ஆனால் இன்னும் கார்த்திகேயன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகபட்சமாக ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி பதினாறு ரேட்டிங் தான் ரீச் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் கரண்ட் ரேட்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி ஆறு ஸோ இது வந்து அவங்க ஸ்ட்ரென்த்தை குறிக்கிறதுக்காக பட் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து வேறு மாதிரி இருந்திருக்கும் பட் இப்போ கரண்ட் சின்னரியை பற்றி நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் ஸோ இந்த கேம்குள்ளே நம்ம வந்து போயிடலாம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அலிரிசா வந்து ஒயிட் பீஸ் வந்து ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருந்தாரு ஸோ வந்து கேம் வந்து அவர் டி ஃபோர் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறாரு ஸோ டி ஃபோர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா யூஸ்வலாக நீங்கள் டாப் லைனில் நம்ம டாப் லெவலில் வந்து அடிக்கடி பார்க்குற ஒரு மூவோட தான் நம்ம இது ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட் எஃப் சிக்ஸு ஸோ ஒரு ஒரு இண்டியன் டிஃபென்ஸ் ஸ்டைலு ஸோ சி அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜி சிக்ஸ் ஸோ இது நம்ம வந்து நம்ம இர்லியராக பார்த்த மாதிரி நம்ம நேற்று பார்த்த கேம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அது மாதிரி தான் இதுவும் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் போர்டை வந்து ஃப்ளிப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டே நான் எப்பவும் பண்ணிடுவேன் ஸோ பண்ணலை ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜி சிக்ஸ் ஆடி இருக்கிறாரு பிஷப் ஃபேங்கோட பண்ணுறதுக்காக ஸோ நைட் சி த்ரீ பிஷப் ஜி செவன் இ ஃபோர் எல்லா ஸ்பேஸும் வந்து விட்டு கொடுக்குறாரு அண்ட் தென் டி சிக்ஸ் ஸோ இந்த டி சிக்ஸ் எதுக்கு அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் நான் ஏற்கனவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ இந்த பானை வந்து ஃபர்தராக அட்வான்ஸ் ஆகாமல் ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய இ பானை அப்படின்லாம் சி பானை வந்து அட்வான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டுத்துக்குமே வந்து நமக்கு பயன்படும் அதுக்காக தான் இந்த டி சிக்ஸ் ஒரு முக்கியமான மூவாக இருக்குது இந்த டி சிக்ஸ் பண்ணாமல் டைரெக்டாக கேஸ்லிங் கூட பண்ணுவாங்க அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா டைரெக்டாக கேஸ்லிங் பண்ணிங்கன்னா பானை அட்வான்ஸ் பண்ணுவார் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க நைட்டை வந்து திரும்ப ட்ரா பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா திரும்ப இந்த பான்ஸ்லாம் அண்டர்மைன் பண்ண ஆரம்பிங்க ஸோ அதுதான் அது ஒரு ஐடியா ஸோ ஹெச் த்ரீ ஸோ நம்ம நேற்று என்ன பண்ணோம் இண்டியன் டால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை பற்றி பேசணும் ரத்னாகரனை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் இந்த கேம் இன்னும் கொஞ்சம் முக்கியமான கேம் என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஐம்பத்தி ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் நம்ம அதுக்கு முன்னாடி நாள் பார்த்த கேம் அதாவது ர ரஷீத் நஷ்மிதினாவுக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சர்னிகாவுக்கும் நடந்த ஒரு கேமை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ அந்த கேமில் ஒரு பன்னெண்டாவது மூல தான் வந்து குயினை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருப்பார் ஆனால் இவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்பதாவது மூலியை வந்து குயினை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண போகிறாரு ஸோ எப்படின் சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ அதனால் கேஸ்லிங் இந்த இடத்துல கேஸ்லிங் பண்ணுறாங்க அடுத்து பிஷப் இ த்ரீ சி ஃபைவ் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நைட் டூ எஃப் த்ரீ ஸோ டெவலப்பிங் மூ குயின் டூ எஃப் ஸோ இங்கே குயின் டூ எஃப் இது வந்து நம்ம நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு டவுட் வரும் என்னென்னா இந்த இடத்துல இந்த பானை வந்து புஷ் பண்ணிணாங்க இல்லையா சி ஃபைவில் இப்போ சி ஃபைவில் வந்து நம்ம புஷ் பண்ணும்போது அவர் கேப்சர் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லி டவுட் வரும் கேப்சர் பண்ணால் நம்ம குயின் ஏ ஃபை ஆடலாம் சப்போஸ் இங்கே திரும்பவும் கேப்சர் பண்ணினாங்க அப்படின்னா யூ கேன் டேக் தி இ ஃபோர் பான் அண்ட் யூ கேன் புட் இமன்ஸ் ப்ரெஷர் ஆன் சி த்ரீ நைட் ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம குயின் ஏ ஃபை வந்து பின் பண்ணியிருக்கு ஸோ அதனால் இட் இஸ் நாட் ரெக்கமெண்டட் ஸோ நிறைய பேருக்கு இந்த டவுட் வரும் ஸோ இந்த சி ஃபை ஏன் ஆடக்கூடாது சாரி ஆடலாம் பட் அந்த கேப்சர்ஸ் நடந்தால் என்ன ஆகும்ன்றது நம்ம ஏற்கனவே வந்து ப்ரிக் டிஃபென்ஸ் வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் ஸோ சி ஃபை நைட் எஃப் த்ரீ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா குயின் ஏ ஃபை ஸோ குயின் ஏ ஃபைன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன ஒரு ஐடியா தான் ஸோ இங்கே நம்ம வந்து இ பானை த்ரெட்டன் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாரு நைட் டி டூ விளையாடுறாரு ஸோ நாட் ஒன்லி தட் இந்த நைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பானை
ஸோ வந்து பானெல்லாம் கேப்சர் பண்ணிடுறாரு ஸோ இந்த இடத்துல இந்த பிஷப் வந்து நம்ம கேப்சர் பண்ணிடுறோம் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பானி எஃப் த்ரீ ஆடுறாரு ஸோ பெட்டர் மூவ் வந்து கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து ஒரு பிஷப் மூவோ அப்படி இல்லைனா வந்து பார்த்திங்கனாக்கா பிஷப் டி த்ரீ வந்து பார்த்திங்கன்னா பெட்டர் மூவ் அப்படின்ற மாதிரி ஈவன் வந்து நம்ம முரளி கார்த்திகேயனை கூட போஸ்ட் அனலைசிஸில் வந்து சொல்லியிருக்கிறார் பிஷப் டி த்ரீ ஸோ ஒன்ஸ் வந்து இந்த பானை கேப்சர் பண்ணால் கூட யூ கேன் டூ தி ஆர்டிஃபிஷியல் கேஸ்லிங் அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பிளாக் வந்து டைம் எடுக்கும் என்ன சொல்கிறதுக்கு இந்த காமர்ஸ் ஷேட்லாம் வந்து அவருக்கு கிடைக்கிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் பீசஸ் டெவலப் பண்ணி ப்ளே பண்ணுறத பொறுத்து கேம் வந்து மாறும் இல்லையா ஆனால் இந்த இடத்துல அலிஸ் ஆஃப் ஃபெலூஸாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா எஃப் த்ரீ ஆடுறாரு ஸோ எஃப் த்ரீயோட ஐடியா என்ன அப்படின்னா தன்னுடைய பான் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து உடையாமல் பாதுகாக்கிறாரு அப்படின்ற மாதிரி தான் அந்த எஃப் த்ரீ ஆடுறாரு ஆனால் இந்த எஃப் த்ரீ மூவ் வந்து ஒரு விஷயத்த பண்ணியிருக்குது இப்போது நான் ஏற்கனவே சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் குயின் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு லாங் டைமாக வந்து டார்க் ஸ்கொயர் வீக்னஸ் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ கருப்பு நிற கட்டங்களை வந்து நம்ம பாதுகாக்கிறதுக்கான பாதுகாவலர் அப்படின்னா இந்த கருப்பு நிற மந்திரி வந்து நம்மக்கிட்ட கிடையாதுங்க ஸோ அதுதான் பிரச்சனையே இப்போ பார்த்திங்கன்னாக்கா நான் மார்க் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு மார்க் பண்ணி வச்சாச்சு இப்போது இந்த டார்க் ஸ்கொயர் யார் டிஃபெண்ட் பண்ண போகிறாங்கன்றது தெரியல ஸோ உடனே நைட் ஹெச் ஃபை ஆடுறாரு ஸோ நைட் ஹெச் ஃபை வந்து பார்த்திங்கன்னா பயங்கர த்ரெட்டோடு வருது என்ன த்ரெட்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த நைட் உள்ள ஜம்ப் ஆக போகுது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம நம்மளுடைய கருப்பு நிற மந்திரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பானை அட்டாக் பண்ணாக்கா நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து இந்த ரூக்கையும் வின் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா ஸோ இன் தட் வே அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம மெட்டீரியல் வைஸும் நம்ம அட்வான்டேஜ் ஆகிடும் இப்போதைக்கு வந்து நீங்கள் மெட்டீரியல் வந்து கவுண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ ரெண்டு பேரோட மெட்டீரியல் நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணும்போது ரெண்டு ரூக் இருக்குது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஷப் லைட் ஸ்கொயர் பிஷப் இருக்குது அடுத்து நைட் வர்சஸ் நைட்டு அடுத்து மீதி இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு டார்க் ஸ்கொயர் பிஷப்பும் ஒரு நைட்டு மட்டும்தான் வந்து இவர் வந்து குயினுக்காக வச்சுருக்கிறாரு ஸோ பான்ஸை கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு இவர்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் ப்ளஸ் எயிட் பான் இருக்குது இதை வந்து நம்ம கவுண்ட் பண்ண தேவையில்லை ஸோ செவனு ஸோ ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ இவர்கிட்டே செவன் பான்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்படி பார்க்கும்போது பெரிய காம்படிஷன் வந்து பிளாக்குக்கு கிடைக்கல எக்ஸப்ட் பொசிஷனல் அட்வான்டேஜ் அது என்ன பொசிஷனல் அட்வான்டேஜ்னா இந்த கருப்பு நிற கட்டங்கள் இருக்கிற நமக்கு இருக்கிற அந்த வீக்னஸ் தான் நமக்கு வந்து பொசிஷனல் அட்வான்டேஜாக கன்வெர்ட் ஆக போகுது ஸோ நைட் ஹெச் ஃபை எதுக்காகன்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் ஸோ குயின் சி ஒன் ஸோ டிஃபெண்டிங் ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா இந்த இ த்ரீயில் இருக்க பானையும் அட்டாக் பண்ணுறாரு ஸோ பிஷப் ஹெச் சிக்ஸ் ஸோ பிஷப் ஹெச் சிக்ஸ் விளாடி ஒரு பெரிய த்ரெட்டை கிரியேட் பண்ணுறாரு என்னென்னா மேபி நமக்கு வந்து இங்கே புஷ் பண்ணி நமக்கு ஏதாவது நம்ம டிஸ்கவரி செட்டப் பண்ணலாம் பட் நம்மளுடைய பிஷப் வந்து அண்டர் அட்டாக்கில் இருக்குன்றது நம்ம மறந்துடக்கூடாது பட் ஆல்வேஸ் நமக்கு இந்த ஆப்ஷன் இருக்குது சரிங்களா ஸோ பிஷப் ஹெச் சிக்ஸ் ஜி ஃபோர் நைட் எஃப் ஃபோர் ஏ ஜாலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது குயின் கேப்ஸ் இ த்ரீ ஆடக்கூடாது ஏன்னா இந்த செக் இருக்குது நமக்கு ஸோ யூ கேன் கேப்சர் மை நைட் அண்ட் ஐ வில் கேப்சர் யுவர் குயின் அண்ட் ஐ எம் வின்னிங் த கேம் ஸோ இந்த காரணத்தினால லூசுத்தனமாக வந்து நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அதனால் ஸோ இந்த மாதிரி கிங்கை மூவ் பண்ணிக்கணும் ஸோ கிங்கை மூவ் பண்ணினாலுமே கூட இந்த இடத்துல நான் ஏற்கனவே சொன்ன டிஸ்கவரி பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ என்ன பார்த்திங்கன்னா இந்த பானை வந்து புஷ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும் பட் நம்ம இடையில் வந்து இந்த நைட்டை வச்சுருக்கோன்றதுனால ஃபஸ்ட்டு நைட்டை மூவ் பண்ணி நவ் ஈஸ் அகெயின் த்ரெட்னிங் தி சேம் ஐடியா இல்லையா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து செக் பண்ணிவிட்டு ஈஸியாக குயினை வின் பண்ணிடலாம் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக வந்து கிங்கை மூவ் பண்ணணும் ஸோ கிங் சீ டூ போகிறாரு ஸோ இங்கே ஃபிரிஸாவோட ஐடியா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னாக்கா ஒன்ஸ் வந்து நம்ம பீசஸ்லாம் ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அவர் வந்து இந்த இடத்துல வந்து கிங்கை வந்து ஒழிச்சு வச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறாரு குயின் சைடு பட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அளவுக்கு கேப் விடலை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ நைட் சி சிக்ஸ் டெவலப்பிங் மூ ஸோ இங்கே வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பே கிடைக்காம தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஒயிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா பான்ஸும் லைட் ஸ்கொயரில் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு யூ ஹேவ் ஏ என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு லைட் ஸ்கொயர் பிஷப் வச்சுருக்கீங்க பட் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு தவறான பிஷப் உங்களுக்கு தவறான மந்திரி அது என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து ஒரு பானை தான் இப்போதைக்கு உங்களுக்கு ஆக்ட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ ஹெச் ஃபோர் பிஷப் எஃப் ஃபோர் ஏன்னா வந்து இந்த பான்ஸ்
ஸோ இந்த காரணத்தினால என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம செக் வச்சு ஈஸியாக வந்து குயினை வந்து கேப்சர் பண்ணிடலாம் இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து திரும்ப அந்த ஸ்கொயரை வந்து கவர் பண்ணுறாரு ஏ ஃபோர் ரூக் ஏ சி எயிட் ஸோ அடுத்து இந்த பானை டார்கெட் பண்ணுறாரு நைட் ஈ டூ ஸோ இங்கே நைட் ஈ டூக்கு பதில் இந்த இடத்துல பெட்டராக விளையாடக்கூடிய ஒரு மூவ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இதுதான் வந்து கொஞ்சம் வாய்ப்பு இருந்திருக்கு நைட் டி த்ரீ ஸோ ஐடியா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நீங்கள் நைட் கேப்சர் சி ஃபோர் அடும்போது நைட் கேப்சர்ஸ் எஃப் ஃபோர் நைட் கேப்சர்ஸ் எஃப் ஃபோர் குயின் இ ஒன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வேரியேஷனுக்குள்ளே என்ட்ராக இருந்திருக்கலாம் நவ் வி ஆர் த்ரெட்னிங் தி நைட் ஸோ ஒன்ஸ் இந்த நைட்டு ட்ராப் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த பானை நம்ம கேப்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ ஓரளவுக்கு நம்ம இந்த ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு பிரச்சனையிலேருந்து வெளியே வந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ நைட் கேப்சர் சி ஃபோர் இந்த இடத்துல நைட் கேப்சர் சி ஃபோர் ஆடாமல் பிஷப் எச் சிக்ஸ் ஆடினா என்ன பண்ணுறது ஏன்னா வந்து நம்ம ஒன்ஸ் வந்து கேப்சர் பண்ணும்போது பிஷப்பை கேப்சர் பண்ணுவார் இல்லையா ஸோ பிஷப் எச் சிக்ஸ் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் கேப்சர் இ ஃபைவ் டி கேப்சர்ஸ் இ ஃபைவ் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குயின் கேப்சர்ஸ் டி செவன் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு லைன்குள்ளே என்ட் ஆகும் ஸோ அந்த வேரியேஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து ஒயிட்டுக்கு பெட்டராக இருந்திருக்கும் ஏன்னா இந்த வேரியேஷனில் இந்த பீஸ் வந்து லாஸ் ஆகுது ஸோ இந்த காரணத்தினால இந்த நைட் டி த்ரீ மூவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக பெட்டர் மூவ் பட் இங்கே அது வந்து விளையாடல பதில் கவர் என்ன வேணாலும்னா நைட் இ டூ ஸோ சிமிலராக வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இப்போவும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதே மாதிரி தான் நம்ம அட்டாக் பண்ணுறோம் ஆனால் அந்த நைட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா இங்கே இந்த பீஸை கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு வழி இல்லை பட் இதே ஸ்கொயரில் இருந்தது நம்ம ரெண்டு விஷயத்தையும் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ இப்போவே வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெரிய லெசன் கிடைக்கும் இந்த ஒரு மூலை மட்டுமே நான் சொல்கிறேன் என்ன பெரிய லெசன்னா இப்போது நான் சொன்ன மாதிரி இந்த நைட் இ டூ வர்றதுக்கு பதில் டி த்ரீ வந்துருந்தால் நான் ரெண்டு பீஸை அட்டாக் பண்ணியிருப்பேன் கரெக்டுங்களா ஆனால் இதே பீஸ் நம்ம நைட் இ டூ நான் சொன்ன டாக்டிக்கல் ஐடியா அங்கே வந்து கிடைக்காது அந்த காரணத்தினால பிஷப்பை வந்து ட்ரா பண்ணுறதுங்க முரளி ஸோ ஜி ஃபைவ் ஸோ பிஷப்பை லாக் பண்ணுறாரு பிஷப் ஜி செவன் ஸோ அகெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பழைய டைங்கிங்கு வந்தாச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போது இந்த பான்ஸ் எல்லாம் அட்டாக் பண்ணி கிங்குக்கு வந்து ஷெல்டரான அந்த வீடெல்லாம் வந்து அடித்து உடச்சிட்டு செக் மேட் பண்ணுறது தான் நம்மளுடைய மீதி இருக்கிற பாக்கி ஐடியா ஸோ பிஷப் எச் த்ரீ நைட் கேப்சஸ் எஃப் த்ரீ அனதர் பான் டவுன் ஸோ குயின் டி த்ரீ நைட் இ ஃபைவ் ஸோ நைட் இ ஃபைவ் திரும்பவும் வந்து குயின் மேலே ஒரு டெம்போ கெயின் பண்ணுறாரு ஸோ குயின் கேப்சஸ் இ த்ரீ நைட் கேப்சஸ் சி ஃபோர் ஸோ அந்த எப்போ எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு பார்த்திங்கன்னா அந்த இ த்ரீ பானை கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு ஒயிட்டுக்கு ஸோ அதுக்குள்ளேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா இவர் ரெண்டு பானை கேப்சர் பண்ணிட்டார் ஸோ இப்போது இந்த கிங்குக்கு வந்து பாதுகாப்பாக இருக்கிறது இந்த சி பான் மட்டும்தான் இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம ரூக்கை வச்சுருக்கோம் இந்த பிஷப் இருக்குது ரூக்கை லிஃப்ட் பண்ணிட்டு இந்த ரூக்கை கொண்டு வந்துட்டு இந்த 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 நைட்டை எடுத்துகிட்டு நம்ம அட்டாக் பண்ணால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்றது தெரியல ஸோ லெட் சி ஸோ குயின் எஃப் டூ ஸோ இந்த பிளான் தான் நான் இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கேன் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ரூக் சி ஃபைவ் ரூக் ஹெச்பி ஒன் பிஷப் சி சிக்ஸ் ஏன்னா இந்த பான் நம்ம விட்டு கொடுக்கூடாது இல்லையா ஸோ நம்மளுடைய பேஸ் இது இந்த மாதிரியான சில விஷயங்கள் அதாவது ஓகே நான் அட்டாக் பண்ண போனேன் நமக்கு அந்த பானெலாம் தேவையில்லை அப்படி மட்டும் நினைக்கவே கூடாது நீங்கள் எப்போவுமே செஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்கள் ஆப்போனண்ட்டுக்கு வாய்ப்பே கொடுக்கக்கூடாது வென் யூஆர் அட்டாக்கிங் கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்களுடைய அட்டாக்கை கம்ஃபர்டபுளாக ப்ரொசீட் பண்ணுற அளவுக்கு தேவையான ப்ரொஃப்ளாக்சிஸ் மூவ் டிஃபெண்டிங் மூவ்லாம் சின்ன சின்ன மூவ்லாம் நீங்கள் அப்பப்போ வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் அதே சமயத்தில் நான் சொல்லுவேன் அந்த செக் இருக்கிற மூவ்லாம் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு செக்கு இருந்து அதாவது ஓகே இங்கே வச்சா செக் வைப்பாங்க செக் வைப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரியான மூவை கண்டிப்பாக நீங்கள் அலோவ் பண்ணவே கூடாது ஸோ பிஷப் சி சிக்ஸ் பிஷப் ஜி டூ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா எஃப்ஐ இது எஃப்ஐயோட ஐடியா என்னென்னு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் ஏன்னா குயின் வந்து நமக்கு எஃப்ஐயில் இருக்குது இப்போ நீங்கள் என் பசாம் பண்ணால் கூட ஸோ இங்கே ஆக்சுவலாக கேமோட மூவே அதுதான் ஸோ ஜி கேப்சஸ் எஃப் சிக்ஸ் வித் என் பசான் ஸோ பிஷப் கேப்சஸ் எஃப் சிக்ஸை இங்கே நம்ம வந்து வி ஆர் த்ரெட்னிங் தி டிஸ்கவரி ஸோ இங்கே டிஸ்கவரி த்ரெட்டன் பண்ணுறதுனால அவர் என்ன பண்ணுறாரு ரூக் எஃப் ஒன் ஆடுறார் இது வந்து அன்பிலீவபிள் மூ என்ன காரணம்னா ஆஃப்டர் பிஷப் கேப்சர் சி த்ரீ நவ் ஹி இஸ் கோயிங் டு கிவ் அப் தி குயின் ஸோ குயின் கேப்சர் சி ஃபைவ் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டே கொடுத்துட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு இருபது மூ கழிச்சு இப்போ வந்து அவர் குயினை திரும்ப கொடுக்குறாரு பட் இப்போது பெரிய வித்தியாசம் இருக்குது என்ன வித்தியாசம்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ குயின் கேப்சர் சி ஃபைவ் இங்கே நம்ம குயின் ட்
ஸோ இந்த பார்ன்ஸ் எல்லாம் வந்து தடுக்கவே முடியாது நம்ம குயின் பண்ணுறத அது இல்லாமல் இந்த கிங்கு வந்து ஓரளவுக்கு சேஃபாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல இந்த பான் இந்த ரெண்டு பீஸை வச்சு ஏதாவது ட்ரை பண்ணலாம் பேக்வேர்ட்ஸில் இந்த பேக்வேர்ட் சைக்கில் பட் அதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ இந்த காரணத்தினால இந்த குயின் சி ஃபைவ் மூவ் வந்து அவர் சூஸ் பண்ணிக்கிறாரு ஸோ இவரும் வந்து குயினை வந்து திரும்ப கொடுக்குறாரு ஸோ டூ லிட்டில் டூ லேட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ கேம் எப்படி முடியுது அப்படின்றத பாருங்கள் ஸோ என்ன தான் வந்து இந்த மாதிரி பீசஸ்லாம் வந்து பக்கத்து பக்கத்தில் வந்து வச்சுக்கிட்டு ஒரு மாதிரி ஆக்வர்டாக தெரிஞ்சாலும் இந்த இடத்துல ரூ கேப்ஸ் எஃப் எயிட் செக்கு கிங் கேப்ஸ் எஃப் எயிட் ஆனால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அவரோட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப்டர் வந்து நைட் இ ஃபைவ் ஸோ இந்த இந்த பொசிஷன் நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி பாருங்களேன் அனலைஸ் கூட பண்ண தேவையில்ல ஜஸ்ட் நீங்கள் மெட்டீரியல் வைஸ் கவு கவுண்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ரூக் வெர்சஸ் ரெண்டு மைனர் பீஸ்னு வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னு சொன்னீங்கனாக்கா இந்த நைட் வெர்சஸ் நைட்டு பிஷப் வெர்சஸ் நைட்டு அகைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிளாக் வந்து ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் டவுன் ஆகிறாரு ஸோ ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா பான் ஸோ மூணு பான் வச்சுருக்கிறாரு நம்ம கிட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு பான் ஐலாண்டு ரெண்டு ரெண்டு பானாக இருக்குது ஸோ சிக்ஸ் பான்ஸ் இருக்குது நம்மள்கிட்ட எக்ஸ்ட்ரா த்ரீ பான்ஸ் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பான்ஸ்லாம் ரொம்ப ஹெல்தியான பான்ஸ் ஸோ அவரோட பான்ஸ் அந்த மாதிரி கிடையாது அதையும் நம்ம வந்து டபுள் அட்டாக்கு ட்ரிபிள் அட்டாக்குன்னு க்ரியேட் பண்ணி ஈஸியாக வின் பண்ணிடலாம் நம்ம கிட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து ஒரு அட்டாக் ரெடிமேடாக இருக்குது ஸோ ரெண்டு சைடுமே ஸோ இந்த காரணத்தினால இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு பொசிஷன் தான் பட் இருந்தாலும் வந்து ஒயிட்டு வந்து ட்ரை பண்ணுறதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது இந்த இடத்துல ஸோ கேம் வந்து கண்டினியூ பண்ணுறாரு ஏ ஃபைவ் ஒரு பானை காப்பாற்றியாச்சு பட் அனதர் பான் இஸ் டவுன் ஸோ நைட் கேப்சஸ் இ ஃபோர் பிஷப் கேப்சஸ் இ ஃபோர் பிஷப் கேப்சஸ் இ ஃபோர் அண்ட் தென் நைட் டி ஃபோர் ஸோ நைட் டி ஃபோருக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஷப் டி ஃபைவ் ஸோ கவரிங் தி ஸ்கொயர் ஏன்னா நம்ம நைட் செக் அலோவ் பண்ணக்கூடாது ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் செக் இருந்தாலும் பண்ணிடணும் செக் வர மாதிரி இருந்தாலும் டிஃபன் பண்ணிடணும் அதுதான் நம்மளுடைய தேர்வுக்கான ஐடியா ஸோ இந்த இந்த ஐடியாஸ்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் கேம் விளாண்டீங்களாலே உங்கள் கேம் கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஸோ நைட் பி ஃபைவ் ஸோ அடுத்து ஏ சிக்ஸ் ஸோ கிக்கிங் தி நைட் நைட் சி செவன் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஷப் சி சிக்ஸ் ஸோ இந்த பான் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஈவன் வந்து நீங்கள் ரூக்கை வச்சு இல்லை நைட்டை வச்சு அட்டாக் பண்ணாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா திரும்ப அதை காம்பாக்டாக ஆகிடும் வேறு வழி கிடையாது ஸோ அடுத்து என்ன காரணத்தினால நான் அப்படி சொல்லணும்னா ஈவன் நீங்கள் நைட்டில் கேப்சர் பண்ணால் நம்ம வீக் அண்ட் கேப்சர் பேக் வித் அனதர் பான் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு மூணு சென்ட்ரலைஸ்டு பாசர் வந்து இருக்கும் ஸோ இதை தடுக்கிறதுன்றது முடியாத காரியம் ஸோ ரூக் எஃப் ஒன் செக்கிங் ஜி செவன் நைட் இ சிக்ஸ் செக்கிங் ஹெச் சிக்ஸ் ரூக் எஃப் எயிட் ஸோ கிங் ஹெச் ஃபைவ் இது வந்து நான் ஏற்கனவே பல முறை சொல்லியிருப்பேன் உங்களுக்கு இட் இஸ் அ மேட்ரு ஆஃப் டைம் தான் சொல்வேன் நம்ம முந்தா நேற்று பார்த்த இந்த அவரோட கேம் இருக்கு இல்லையா நஷ்மதினோ வர்சஸ் சர்னிகாவ் கேம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அவங்க கேம்லுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கடைசியாக கேம் முடியும் போது ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்பில் தான் இருப்பார் சர்னிகாவ் ஆனால் வந்து அந்த பொசிஷனில் ரெண்டு பீஸை வந்து அவரால் சமாளிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் ரிசைன் பண்ணியிருந்தார் ஸோ இங்கே என்ன நடக்குதுன்றத பாருங்கள் ரூக் ஹெச் எயிட் ஹெச் சிக்ஸ் ரூக் ஹெச் செவன் கிங் கேப்சஸ் ஹெச் ஃபோர் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூக் கேப்ஸ் ஹெச் சிக்ஸ் வித் செக் கிங் ஜி ஃபோர் நைட் டி ஃபோர் ஸோ அட்டாக்கிங் தி பிஷப் கிங் ஜி ஃபைவ் பட் அந்த இதை கம்ப்ளீட்டாக இக்னோர் பண்ணிவிட்டு அவர் ரூக்கை வந்து கவுண்டர் அட்டாக் பண்ணுறாரு ரூக் ஹெச் டூ பிஷப் டி ஃபைவ் ஸோ அந்த டாக்னர்லேயே மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறாரு பாருங்கள் ஸோ திரும்பவும் சேம் தான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே அந்த நைட் இங்கே ஜம்பாக பார்த்ததுலேயே அதே மாதிரியான ஒரு மூவ் தான் ரூக் இ டூ கிங் எஃப் ஃபோர் ரூக் எஃப் டூ செக் நைட் எஃப் த்ரீ ஸோ பிளாக்கிங் தி செக் இப்போ நீங்கள் கேப்சர் பண்ணாலும் பிரச்சனை இல்லை அவருக்கு ஏன்னா நம்ம சப்போஸ் இங்கே கேப்சர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வி கேன் கேப்சர் பேக் வித் அவர் பிஷப் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த பாஸ் பண்ணலாம் புஷ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த பான்ஸையும் புஷ் பண்ணலாம் தடுக்கவே முடியாது ஸோ அடுத்து இந்த மூவ் விளையாடலாம் ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் வந்து எப்போவுமே எக்ஸ்சேஞ்சை வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் ஸோ ரூக் இ டூ இ ஃபைவ் கிக்கிங் தி நைட் பிஷப் இ ஃபோர் நைட் இ த்ரீ அண்ட் தென் டி ஃபைவ் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆப்வியஸான மூவ் வந்து அந்த மூவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரும்பவும் பானை உள்ளே தான் கொண்டு வர போகிறாரு ஸோ கிங் வந்து வெளியே கொண்டு போகிறார் ஏன்னா ஃபோக்கிங் ஐடியா இல்லையா ஸோ நைட் டி ஃபோர் அட்டாக்கிங்
ஸோ இதனால தான் வந்து இதில் அலிரிசா ஃபிரூசா வந்து ரிசைன் பண்ணிடுறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரெண்டு விஷயம் கூட இல்லைனாலும் பரவாயில்ல இந்த பாஸ்பானை தடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஸோ அதனால தான் இந்த இடத்துல ஐம்பத்தி ரெண்டாவது மூவான இந்த ரூக் ஈ ஒன் அடுத்த கிங் எஃப் த்ரீயோட கேம் வந்து ஓவர் ஆகிடுச்சு முரளி கார்த்திகன் வின் பண்ணிட்டார் ஸோ இந்த கேமை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க மறக்காமல் வந்து மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி அவங்களுக்கும் வந்து நம்ம சேனலில் இருக்கிறத கொஞ்சம் தெரியப்படுத்துங்க இன்னும் நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி நம்ம சேனலில் போகிற வீடியோஸ் அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு வச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு டொனேஷன் பண்ணுறதுக்கு கன்சிடர் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ ஸ்க்ரீனில் வர மற்ற குயின் சாக்ரிஃபைஸ் கேம் ஏதாவது உங்களுக்கு விருப்பமாக இருந்தால் நீங்கள் அதை தொடர்ந்து பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி ஒரு பயனுள்ள வீடியோவுடன் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களையும் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சதுரங்க சாணக்கியன்